আবুল আমন্ত্রণে কুশে বিজনেসের সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক দেশে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারের সর্বশেষ তথ্য সংক্রান্তীয় গ্রাফিক্স পদ্ধতিতে পরিবেশন করছে কুশে বিজনেস দর্শক আপনারা জানেন ঢাকা ও চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জে আমাদের দুইজন প্রতিনিধি রয়েছেন ডিসি তে আছেন মহিমা পলি এবং সিসি তে আছেন মাহবুব রহমান প্রথমে চলে যাচ্ছি তাদের কাছে ধন্যবাদ রাজীব জামান আপনাকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে দিনের শুরুটা পজিটিভ হলো এই মুহূর্তে নেগেটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে এবং ডিএসসি এর প্রধান ইনডেক্সটি 4 পয়েন্টের মতো নেগেটিভ রয়েছে 5778 পয়েন্টে অবস্থান করছে লেনদেনের পরিমাণ ছাড়িয়েছে 308 কোটি 90 লাখ টাকার কিছুটা বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দর হারানোর সংখ্যাটাই বেশি দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে 141টি প্রতিষ্ঠানের এবং 121টি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে এবং টাকার অঙ্কে লেনদেনের শীর্ষে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমে রয়েছে ইফাত অটোস নাভানা সিএনজি রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে মার্কেন্টাইল ব্যাংক এবং শতাংশের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দর বেড়েছে জুটি স্পিনিং এর কন্টিনেন্টাল ইনস্যুরেন্স রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সাবকো স্পিনিং এছাড়াও দেখা যাচ্ছে সেক্টরাইজ লেনদেনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সেক্টর ফুড সেক্টর ফুয়েল এন্ড পাওয়ার সেক্টর মিসেলেনিয়াস সেক্টর জুট সেক্টরে এবং সবচেয়ে বেশি নেগেটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে টেক্সটাইল সেক্টরে দর হারিয়েছে 22টি প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে দেখা যাচ্ছে ইনস্যুরেন্স সেক্টর 23টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে তো এই ছিল আমার কাছে থাকা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে লেনদেনের খবর আর খবর চিটাং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে লেনদেনের খবর আর খবর জানার জন্য এখন চলে যাচ্ছি সিএসসি স্টুডিওতে সেখানে রয়েছেন মাহবুব রহমান পলি আপনাকে ধন্যবাদ চিটাং স্টক এক্সচেঞ্জে দিনের শুরু থেকেই মোটামুটি নেগেটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে চলছে আজকের দিনের লেনদেন এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সিএসি অল শেয়ার প্রাইস ইন্ডেক্সটি ছাব্বিশ পয়েন্ট নেগেটিভ অবস্থানে রয়েছে অবস্থান করছে এই মুহূর্তে সতেরো হাজার নয়শো নয় পয়েন্টে সিলেক্টিভ ক্যাটাগরি ইন্ডেক্সটি সতেরো পয়েন্ট নেগেটিভ থেকে অবস্থান করছে দশ হাজার আটশো ছাব্বিশ পয়েন্টে এবং থার্টি ইন্ডেক্সটি দেখা যাচ্ছে উনচল্লিশ পয়েন্ট নেগেটিভ অবস্থানে রয়েছে অবস্থান করছে পনেরো হাজার সাতশো নয় পয়েন্টে এখন পর্যন্ত লেনদেন ছাড়িয়েছে প্রায় পনেরো কোটি টাকারও কিছুটা বেশি যে কটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেন হচ্ছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে একশো সাতটি প্রতিষ্ঠান দর হারিয়েছে অন্যদিকে দর বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র পঁচাত্তরটি প্রতিষ্ঠানের দিনের এই মুহূর্তে টপ টেনে যে প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থান করছে তাদের মধ্যে প্রথম অবস্থান অবস্থান করছে নাভানা সিএনজি দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রাইম লাইফ ইন্স্যুরেন্স এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলো তো রয়েছে আমান ফিড লাফার সুরমা সিমেন্ট বেক্সিমকো ফুয়াং ফুডস জেনারেশন নেক্সট মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এবং লঙ্কা বাংলা ফাইন্যান্স এদিকে টপ গেইনারের তালিকে যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে দিনের এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে প্রথম অবস্থান অবস্থান করছে লাফার সুরমা সিমেন্ট দ্বিতীয় অবস্থান রয়েছে সাফকো স্পিনিং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে মতিন স্পিনিং এছাড়া টপ লুজার্সের তালিকে যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম অবস্থানে রয়েছে ইমাম বাটন দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এইচ ও টেক্সটাইল এবং তৃতীয় অবস্থানে অবস্থান করছে শাসা ডেনি এছাড়া সেক্টর ওয়াইজ মুভমেন্টে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ সেক্টরে এই মুহূর্তে দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে সিমেন্ট সেক্টরে এনার্জি সেক্টরে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে ফুড অ্যান্ড অ্যালার্ট সেক্টরে আইটি সেক্টরে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর এবং বিভিন্ন সেক্টরে এছাড়া দর বৃদ্ধি পেয়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে ব্যাংকিং সেক্টরে সিরামিক সেক্টরে এবং রিয়েল এস্টেট সেক্টরে তো এই ছিল চিটং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে সর্বশেষ খবরাখবর মাহবুব এবং পলি আপনাদের দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ দর্শক এখন রয়েছে দেশের জুয়েলারি খাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের শুরুতে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও এবিসিসের পরিচালক এবং ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়াল আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে প্রথমে একটু জানতে চাই ওভারঅল জুয়েলারি খাতের বর্তমান প্রেক্ষাপটটা কিভাবে দেখছেন প্রথমে তো আমি আপনার মাধ্যমে দর্শকদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাতে চাই इटी के धन्यवाद जाना चाह आज के अनुष्ठने आमंत्रण जानों जन्े धन्यवाद आप खूब एक सुंदर प्रश्न अपनी कर जुएलारी जुएलर के सब समय एक शिल्प हिसाब से दाबी कर आस जेमन वस्त्र शिल्प शिल्प आट शिल्प पोशाक शिल्प से देश स्वाधीन हार पर এটাকে শিল্পে রূপান্তরিত করা হোক এই দাবি জুয়েলের সমিতি সবসময় করে এসছে এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বোধ কিছুটা একটা কিঞ্চিৎ আমরা আশার আলো এই বাজেটে দেখতে পেরেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশক্রমে মাননীয় অর্থমন্
তো ওভারঅল আপনি দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আপনারা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘ সময় ধরে তো ওভারঅল জুয়েলারি খাতের ব্যবসা বাণিজ্যটা আসলে কেমন দেখছেন আমি আপনি বলুন আমরা জুয়েলারি ব্যবসা চালাচ্ছি কিভাবে এইটা আগে আপনার মাধ্যমে আমরা আজকে যে আপনার ক্রেতারা আপনার দর্শক যারা দেখতেছে আমি তাদেরকে বলতে চাই আমরা যুগ যুগ ধরে রিসাইকিং করে পুরাতন স্বর্ণ যেটা কেনা বেচা হয় স্বর্ণ কিন্তু সবসময় হাত বদল হয় কিন্তু স্বর্ণ কিন্তু মানুষকে রেখে দেয় না স্বর্ণ হলো পনেরো দিন আগে বা এক মাস আগে বা পনেরো বছর আগে একটা জেনারেশন আরেকটা জেনারেশনকে দিয়ে গেছে সেই জেনারেশন কিন্তু ওইটাকে আবার চেঞ্জ করে নতুন কিন্তু নিয়ে নেয় এই স্বর্ণটা আমরা রিসাইকলিং করে বিভিন্ন পদ্মার আছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে পদ্মাররা এটা রিসাইকেলিং করে পিওর গোল্ড তৈরি করে এই পিওর গোল্ডটা পরবর্তীতে একজন দোকানদার কিনে তারা কিন্তু আবার জুয়েলারি তৈরি করে তৈরি করছেন দিস ইজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো আমরা দুই অর্থ বছর আগে চোদ্দ পনেরো অর্থ বছরের লাস্ট আমরা হলো আপনার দুশো গ্রাম স্বর্ণ অলঙ্কার এবং দুশো গ্রাম স্বর্ণ আমরা এয়ারপোর্ট থেকে যারা প্রবাসী আছে তারা আনতে পারে প্রবাসী হলো তো সে আমাদের দেশি সে যখন প্রবাসী বাংলাদেশি সে যখন আসে সে কিন্তু এয়ারপোর্টে ডিক্লেয়ার দেয় যে আমার দুশো গ্রাম স্বর্ণ অলঙ্কার আছে তাকে কিন্তু কোনো কাগজ দেওয়া হয় না তাকে কোনো স্ট্যাম্প করে যে কোনো ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে সেটা কিন্তু দেওয়া হয় না সে নিয়ে আসে অতটুকু পর্যন্ত ছাড় দেওয়া ছাড় দেওয়া এবং ম্যাক্সিমাম কিন্তু বিদেশি স্বর্ণ যেটা এখানে বিভিন্ন দোকানে যেটা থাকে এটা কিন্তু ওই স্বর্ণটাই মানে তাদের মাধ্যমে আবার আপনাদের হাতে আর বিক্রি করে আচ্ছা আচ্ছা আমরা নিয়ার আবার যে দেখি পার ডে 4000 প্রবাসী কিন্তু এখন বাংলাদেশে যে ফ্লাইট আছে 4000 কিন্তু আসে আর বর্তমানে ওটাকে ট্যাক্স দিতে হতো স্বর্ণের উপরে দেড়শো টাকা জুয়েলারি জুয়েলারির উপরে কোনো ট্যাক্স ছিল না স্বর্ণের উপরে শুধু দেড়শো টাকা ট্যাক্স দিতে হতো প্রতি ভরিতে এখন বর্তমানে নিয়ম হলো যে দুশো গ্রামের জায়গায় একশো গ্রাম করা হয়েছে জুয়েলারি আর বিশ ভরি করা হয়েছে স্বর্ণ আচ্ছা ওটা তিন হাজার টাকা প্রতি ভরিতে ট্যাক্স দেওয়া ট্যাক্স দেওয়া তো দেড়শো টাকা ট্যাক্স একবারে তিন হাজার হয়ে গেল মানে বিশ গুণ বাড়ানো এবং তখন প্রবাসীরা দুই কেজি পর্যন্ত স্বর্ণ তারা ডিক্লেয়ার করতে পারত ঘোষণা দিয়ে আনতে পারত তাদের দুই কেজি জন্য তিরিশ হাজার টাকা ডিউটি দিতে হতো এখন কিন্তু তারা ঘোষণাও দিতে পারে না তারা শুধুমাত্র যে দুশো গ্রাম মানে বিশ ভরি আনতে পারে আর ষাট হাজার টাকা তাদের দিতে হয় ট্যাক্স দিতে হয় তা আমরা সরকারের কাছে এই সরকার একটা ব্যবসা বান্ধব সরকার এই সরকারের কাছে সরকার অনেকগুলো সেক্টরে এই ধরনের প্রবলেম ছিল আমাদের বিগত দশ বছর যদি আমরা দেখি আট ন বছরের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো সেক্টরে এই ধরনের প্রবলেম সলভ হয়েছে আমাদের বিশ্বাস যে এই বছরের মধ্যে একদম একটা যুগ উপযোগী কেন এটা একটা সেক্টর কিন্তু এই সেক্টর থেকে কিন্তু একটা বিশাল লেনদেন আছে কিন্তু এই সেক্টরের মধ্যে এই লেনদেন আছে সরকারকে আমরা ফাইভ পারসেন্ট ভ্যাট প্রদান করি অন্যান্য দেশে পার্শ্ববর্তী যতগুলো দেশ আছে সব দেশে ওয়ান পার্সেন্ট ভ্যাট মানে তাদের তুলনায় আপনারা বেশি দিচ্ছেন বেশি ভ্যাট আমরা দিচ্ছি তারপরেও এর লেনদেনের পরিমাণটা কিন্তু অনেক কেন হাই ভ্যালু প্রোডাক্ট কিন্তু এই যে ট্যাক্সের কথা বলছেন আপনার বাড়ানো হয়েছে বা ঘোষণা দিয়ে আমলে টাকা অর্থটা বেড়ে গেল সেক্ষেত্রে বৈধ পথে আসা নিয়ে অনেক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি সে শুনছি না ওইটা সেটা আসলে ওইটা যেটা আপনি বলতেছেন যে আপনি যদি দেখেন বিভিন্ন সংস্থা এখন পর্যন্ত একজন জুয়েলারকেও কিন্তু ফাইন্ড আউট করতে পারেনি যে এই ব্যবসার সঙ্গে সে জড়িত এটা জাস্ট বাংলাদেশকে একটা ট্রানজিট রুট হিসাবে আর যে পরিমাণ গোল্ড এয়ারপোর্ট এবং অন্যান্য জায়গায় ধরা পড়ে এই পরিমাণ কিন্তু ডিমান্ড এদেশে কিন্তু নাই দেশীয় বাজার দেশীয় বাজার এটা জাস্ট একটা ট্রানজিট রুট হিসাবে এটা ব্যবহার করা সেটিও তো আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা নীতিমালা হলে এইটা আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি আপনাকে যে এটা কিন্তু কমপ্লিট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসবে এবং স্বচ্ছতা জবাব দিয়ে তার জায়গায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট জবাবদির মধ্যে যখনই একটা জিনিস আপনি মনে করেন ইম্পোর্ট করে আসবে 
আপনি যদি সরকার কাছে জিজ্ঞেস করেন যে এদের স্বর্ণ আমদানি কি কোনো নীতিমালা নাই সরকার কিন্তু আপনাকে বলবে নীতিমালা আছে এইচএস কোড আছে কিন্তু এইচএস কোড থাকার পরেও বাংলাদেশ ব্যাংকের জটিলতা রাজস্ব বোর্ডের জটিলতা ব্যাংকিং জটিলতার কারণে আমি নিজে ব্যক্তি উদ্যোগে চার বছর ধরে অন্তত পঞ্চাশ বার প্রেয়ার করেছি বাংলাদেশ ব্যাংকে যে স্বর্ণ আমি আমদানি করতে চাই যখন শিটমেন্ট হবে তখন যে ভ্যালু থাকবে সেই ভ্যালুতে মাল শিটমেন্ট হবে তো সেক্ষেত্রে কি ধরনের নীতিমালা হলে ব্যবসায়ীদের আপনারা মনে করেন যে ভালো হবে সেটা শিল্পের জন্য হোক আমার দেশের জন্য হোক সরকারের জন্য হোক আপনাকে আমি একটা কথা প্রথমে কোট করি সেটা হলো যে স্বর্ণ শিল্পী যদি পৃথিবীর মধ্যে কোনো জায়গার ভালো স্বর্ণ শিল্পী থাকে সেটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ আচ্ছা আচ্ছা এখানে সম্প্রতি আমরা একটা এই যেমন স্বর্ণ নীতিমালার ব্যাপারে যখন আলোচনা হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরে এখন স্বর্ণ নীতিমালা কিন্তু এখন জুয়েলার্সদের প্রাণের দাবি আর আপনি জেনে খুব আনন্দিত হবেন যে এই সেক্টরে আঠাইশ থেকে তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কিন্তু জড়িত সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত আমি এনবিআর সূত্রে জানতে পারলাম যে আমাদের বিশ হাজার তো ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনই আছে হলো আপনার বৈধ দোকানই আছে যদি আমরা যেহেতু একজন মানুষ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করেছে মানে তাই সে হলো বৈধ দোকান এবং ঘোষণা ছাড়াও এরকম অনেক আরও সংখ্যাটা আরও অনেক আরও থাকতে পারে তো আমার মনে হয় নীতিমালা আমরা চাই একদম একটা যুগ উপযোগী একটা মিনিমাম ট্যাক্স দেওয়া হোক যাদের স্বর্ণ মজুদ আছে যে পরিমাণ যার কাছে স্বর্ণ মজুদ আছে মনে করেন এইটা তিনভাবে এসছে তার কাছে একটা হলো সে রিসাইকেলিং করে পদ্মারদের মাধ্যমে সে কিনছে এটা একভাবে স্বর্ণ মজুদ আছে যে দোকানে আছে এক নম্বর দুই নম্বর তারা বিদেশি স্বর্ণ কিনছে যেটা তারা বলতেছে ওই ক্রেতার কাছ থেকে তারা কিনছে বা আমরা কিনেছি এটা আমার বিভিন্ন ভাইরাও যেভাবে কিনছে আমিও সেভাবে কিনছে তৃতীয়টা হলো যে বাই এই ব্যবসা কিন্তু একদিনে শুরু হয়নি এটা কিন্তু বাই জেনে একটা সময় ধরে কিন্তু যেটা আমার গ্র্যান্ডফাদার ছিলেন এই ব্যবসার সঙ্গে তারপর আমার ফাদার ছিলেন তারপর আমি আসি তো সে কিভাবে স্টক এখন মেইনটেইন করেছে এই স্টকটা তো আমি আপনাদের বছরের পুরনো বিষয়টি আসলে এই বিষয়টা আমরা চাচ্ছি যে गवर्नमेंट একটা নীতিমালা হলে আমার মনে হয় এই সেক্টর বাংলাদেশে যদি এখন 10টা সেক্টর উদয়মান থেকে থাকে উদয়মান সেক্টর হিসেবে তার মধ্যে আমি বলতে পারবো যে জুয়েলারি সেক্টর আগামীতে কারণ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আমরা যদি ভারতকে দেখি ভারতের কিন্তু জিডিপিতে জুয়েলের সেক্টর কিন্তু একটা বিশাল ভূমিকা রাখে সেটা আমাদের পক্ষে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সম্ভব আমাদের দেশে দক্ষ শ্রমিক আছে ব্যাংকের সুদ সিঙ্গেল ডিজিটে চলে এসছে কাজে আমরা ধরবো যে আমাদের কাছে ব্যাংকেও প্রচুর টাকা পড়ে আছে সেই সম্ভাবনাটা এখন আমাদের ইনভেস্টমেন্ট করা দরকার ব্যবসাদার আছে সরকার পুরো ব্যবসা বান্ধব সরকার তা আমাদের দেশে যদি একটা চারটে জিনিস দরকার পড়ে একটা ইন্ডাস্ট্রি গড়তে চারটে জিনিস আমাদের কাছে আছে তা আমার মনে হয় যে যদি আমাদের সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় এই ইন্ডাস্ট্রিতে নীতিমালা আসে আমরা নীতিমালা আসে আমার মনে হয় এই সেক্টর কিন্তু অনেক ভালো করবে আমরা ছোট্ট বিরতি নিয়ে নিয়ে বিরতির পর আবার আলোচনা ফিরে আসি थैंक यू প্রিয় দর্শক এবারে নিচে একটা বিরতি ফির বাবার অতিথির সঙ্গে আলোচনা আর ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা স্বাগত একুশে বিজনেসে দর্শক বিরতির আগে দেশের জুয়েলের খাত নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও এবিসি শেয়ার পরিচালক এবং ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগারওয়ালের সঙ্গে আমরা ফিরছি তার সাথে আবার রয়েছে আমরা আলোচনা করছিলাম যে জায়গাটা থেকে সেখানে আবার ফিরে আসতে হচ্ছে আপনারা বলছিলেন যে সঠিক নীতিমালা এবং সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই সেক্টরটা অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারবে এবং সম্ভাবনার জায়গাটা বেশ প্রকট দেখছেন আপনারা এবং কথা হচ্ছিল এক্সপোর্ট নিয়ে রপ্তানিরও একটা বড় জায়গা হতে পারে এই জায়গাটা যদি আবার একটু বলেন যদি জুয়েলারিকে একটা শিল্প হিসাবে সরকার ঘোষণা করে একটা যুগ উপযোগী স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করে আমাদের দুইটা কিন্তু দাবি একটা স্বর্ণ আমদানি নীতিমালা এবং একটা কিন্তু স্বর্ণ নীতিমালা আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারি যে আমরা হলে এক্সপোর্টে নীতিমালা ঘোষণা হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে আমরা এক্সপোর্ট চালু করতে পারব আচ্ছা আচ্ছা আর আমরা এক্সপোর্ট চালু করলে আমাদের হ্যান্ডমেড জুয়েলারি পৃথিবীর মধ্যে বেস্ট জুয়েলারি হবে এবং আমাদের স্বর্ণ কারিগরদের কিন্তু বেশ সুনাম আমরা স্বর্ণ কারিগর কিন্তু দিনে দিনে এই সেক্টরে ছেড়ে যাচ্ছে অনেকেই কিন্তু হতাশার কারণে অনেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা সময় কিন্তু স্বর্ণ যুগ ছিল আমাদের এখানে ছিল 
সেটা আবারো কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় আমার মনে হয় স্বর্ণকে যদি একটা স্বর্ণ শিল্প হিসাবে সরকার ঘোষণা করে এবং আমার মনে হয় যদি একটা বিশেষ ইকোনমির জন্য সরকার কিন্তু বিভিন্ন সেক্টরের জন্য একটা বিশেষ ইকোনমির জন্য যে অঞ্চলগুলো করেছেন যে আমাদের সরকারের কাছে আমরা কিন্তু দাবি করে আসছি বিগত টাইমে আমরা অননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী অননীয় শিল্প মন্ত্রী তো আমরা সবার কাছে কিন্তু দাবি করে এসেছি যে নিয়ার ঢাকা ঢাকার পাশে অ্যাকচুয়ালি তাঁতিবাজার যে পরিবেশ এখন ওখানে ওই সেই রাস্তাঘাটের অবস্থা এখনও ওই জায়গায় ছয় ফুট চওড়া রাস্তা আছে তো ওখানে কিন্তু এখন আর সেই পরিবেশ নাই যে একজন ইনভেস্টার গিয়ে বড় বিগ ইনভেস্টমেন্ট করবে ওই জায়গায় কিন্তু সে পরিবেশ নাই প্লাস এখানে কিন্তু শরীরে ওখানকার মানুষের কিন্তু সেইভাবে গ্রোথ হচ্ছে না যদি আপনি দেখেন পরিবেশগত তো যে নিয়ার ঢাকার পাশে যদি কোনো ইকোনমি জোনে বিশেষ সিকিউরিটি দিয়ে যদি একটা ইকোনমি জোন দেওয়া হয় তাহলে মনে আমাদের জুয়েলারদের মধ্যে অনেক ইনভেস্টার আছে আর অনেকে কিন্তু এখন এই সেক্টরে আসতে চায় তো হলো আমার মনে হয় যে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারব আমি নিজে একটা রাফ ডায়মন্ডের কাটিং ফ্যাক্টরি করছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি এক্সপোর্টের আমার ধারণা ছিল যে দু হাজার সতেরোর মধ্যে আমি এক্সপোর্ট করতে পারব আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে এখনও এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অয়েলের কিন্তু আমরা মনে করতেছি যে এখন কিন্তু ওয়ান স্টপ সার্ভিস আমার মনে হয় যে এখন বোধ হয় আগামী তো বোধহয় সম্ভব হবে কেন বর্তমান এফ বিসিসিআই যে বোর্ড এই বোর্ড কিন্তু একটা ডাইনামিক বোর্ড বলতে গেলে আমার সৌভাগ্য হয়েছে যে ওই বোর্ডের আমি একজন পর্যন্ত ডাইরেক্টর তা আমার মনে হয় যে সম্ভব হবে আর এই সেক্টরের ব্যাপারে সরকারকে আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে আমি আবেদন জানাবো যে এই যে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলেই আলোচনা হয় কিন্তু আলোচনা হওয়ার পরে একটা টাইমে কিন্তু গিয়ে আলোচনা আবার থেমে যায় আচ্ছা আচ্ছা নীতিমালার ব্যাপারে দু সালে বাণিজ্য মন্ত্রালয় অর্থ মন্ত্রালয় একটা নীতিমালা পূরণের জন্য একটা খসড়া তৈরি করেছিল সে দু হাজার পরে আর আমরা যতবারই ছিটি নড়চড় হয় না আমার মনে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশক্রমে অর্থমন্ত্রী যে কথাটা বলেছে আমার মনে হয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়কেও আমরা আবেদন করেছি আমার মনে হয় খুব দ্রুত একটা নীতিমালা পেলে সেটা সকলের জন্য সকলের জন্য বেটার হবে যে একটু আসতে চাই ডায়মন্ডের কথা যেহেতু আসলে আপনি বেশ সারা পাচ্ছেন এবং গ্রাহকদের মাঝে এখন ডায়মন্ডও গোল্ডের পাশাপাশি বেশ একটা ব্যবহার একটা বড় জায়গা তৈরি হয়ে গেছে এবং আমাদের দেশেও বেশ চাহিদা রয়েছে এই জায়গাটা একটু যদি বলেন সম্ভাবনার জায়গা এবং কেমন সারা পাচ্ছেন ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড দু সালে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের যাত্রা আপনাদের সবার ভালোবাসা নিয়ে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড আজকে বাংলাদেশে আমার মনে হয় মানে একটা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান বলতে পারি জি জি আমরা লাইট ওয়েট জুয়েলারিটা বেশি এটা করেছি বেশি লক্ষ্য দিয়েছি লাইট ওয়েট জুয়েলারিটা বিভিন্ন অকেশন ওয়াইজ আমরা জুয়েলারিগুলো তৈরি করি সে মনে করেন ভ্যালেন্টাইনের সময় আমরা ভ্যালেন্টাইন বেজে একটা জুয়েলারি তৈরি করি আমাদের পক্ষে খুব সম্ভব হয়েছে এত অল্প সময়ের মধ্যে খুব দ্রুত কেতার কাছে পৌঁছে যাওয়ার কারণ হলো যে আমরা নিজেরা এখানে একটা ফ্যাক্টরি করেছি আচ্ছা আমাদের কাছে ওই যখন মানুষ কোনো কিছু ফেরত দেয় আমরা ওই ওইগুলোকে খুলে খুব দ্রুত আবার নিউ ম্যানুফ্যাকচার করতে পারি আচ্ছা প্লাস আমরা মানুষকে সার্ভিসের দিক থেকে যদি আপনি দেখেন আমাদের একটা সার্ভিস মানুষের খুব মনে মনে থেকে খুব মানে মানুষ খুব ভালোভাবে নিয়েছে আমরা থার্টি ডেজ উইদাউট এনি ডিডাকশানে আপনার জুয়েলারিটা বিক্রি করে থাকি আচ্ছা আমরা অনলাইনের মাধ্যমে সেল করি তা আমার মনে হয় মানুষ শৌখিন হচ্ছে দিন দিন মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চাহিদাও চাহিদাও বাড়ছে সেই অনুযায়ী আমার মনে হয় যে শুধু স্বর্ণ নীতিমালার মধ্যে আমার সরকারকে যেমন বলেছি যে আমাদের স্বর্ণ নীতিমালার মধ্যে স্বর্ণের একটা পার্ট থাকবে ডায়মন্ডের একটা পার্ট থাকবে আমাদের রূপা বিজনেস করে তাদের একটা পার্ট থাকবে আমাদের সব কিছুর জন্য একটা কম্বাইন্ড একটা যেন কম্বাইন্ড নিতে পারছি ডায়মন্ড কিন্তু এখন আমরা এলসি করে আনতে পারি আচ্ছা আচ্ছা আমরা সে 2000 সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত কিন্তু ডায়মন্ডে দেশে লুজ ডায়মন্ড মানুষ নিয়ে আসে এবং তারা এখানে স্থানীয় কারিগরকে দিয়ে ম্যানুফ্যাকচার করে এবং সেই অনুযায়ী তারা কিন্তু এটা করে এবং আমার ধারণা যে এর যে ট্যাক্স স্ট্রাকচার বর্তমানে আছে যদি এই ট্যাক্সটা সহনীয় পর্যায়ে আনা যায় 
তাহলে আমার মনে হয় এই সেক্টরটাও কিন্তু অনেক বেশ ভালো করবে আমি একটু যুক্ত করতে চাই গুণগত মান নিয়ে অনেকের মধ্যে ধারণা কাজ করে যে বিদেশি স্বর্ণ বা বিদেশি ডায়মন্ডটা হয়তো আমাদের দেশে থেকে ভালো সেই জায়গাটা আপনি কি মনে করেন এটা কমপ্লিট ভুল ধারণা বাজুশ মানে বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি যে পলিসিটা আছে এই পলিসিটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পলিসি মানে যদি কোনো কেউ আজকে আপনি কোনো প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে যান যদি আপনি লাইফ টাইমের মধ্যে যে কোনো দিন এক্সচেঞ্জ করেন তাহলে টেন পার্সেন্ট বাড়ছে আর যদি আপনি কোনো দিন ক্যাশ রিটার্ন নেন তাহলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়ছে আর হলো আপনার আপনি যে কথা বললেন স্বর্ণের মান এখানে বাইশ ক্যারেট একুশ ক্যারেট আঠেরো ক্যারেটের জন্য একটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করা হয় ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ল্যাব আছে কিন্তু এখানে এই ল্যাবটা বাংলা গোল্ড বলে একটা ল্যাব আছে আমাদের বর্তমান জুয়েলারি সমিতির প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের এই ল্যাবটা ওনার কয়েকজন মিলে ল্যাবটা করছে সারা বাংলাদেশের প্রতিদিন সাতশো থেকে আটশো জুয়েলারি ওখানে ল্যাবে টেস্ট টেস্ট করে এবং কেডিএম হয় কিন্তু সারা পৃথিবীতে যে কেডিএম যেমন ওই দেখবেন যে গায়ে লেখা থাকে কোথায় করা বাংলাদেশেও কিন্তু সেম এই জিনিসটা হয় এবং আমি এই জিনিসটা আপনার গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি স্বর্ণ এবং ডায়মন্ড দুটোর মান সারা পৃথিবীতে যে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করা হয় আমাদের দেশেও যারা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তারা কিন্তু ওই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে আপনাকে <laughs> <laughs> ফিরে আসবে একুশে বিজনেস তখন আমাদের সঙ্গেই থাকুন